తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి ఎలాంటి షరతులు లేకుండా విధుల్లో చేరాలని ఆదేశిస్తే తామంతా విధుల్లో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్టీసీ కార్మికులు అన్నారు షరతులతో కూడిన అవకాశం ఇస్తే తాము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విధుల్లో చేరబోమని స్పష్టం చేశారు ఇప్పటికైనా తమను కేసీఆర్ తన బిడ్డలుగా చూడాలని కోరారు ఆర్టీసీ కార్మికుల అంతరంగంపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రాజు అందిస్తారు ఆర్టీసీ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని కోరుతూ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై మంది కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితి నిన్నటికి నిన్న జేఏసీ నేతలు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది ఒకవేళ బేషరతుగా ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ఉద్యోగాల్లో చేరాలని ఆదేశిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాల్లో చేరడానికి తామంతా సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇదివరకు జేఏసీ ప్రకటించింది ఈ అంశంపైన అసలు సమ్మె చేపట్టి నలభై ఎనిమిది రోజులు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం మాత్రం స్పందించలేనటువంటి పరిస్థితి ఇటు ఒక మరోవైపు జేఏసీ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల పట్ల ఇటు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్మికులు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళ అంతరంగం ఏందని అంశంపై తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి నలభై ఎనిమిది రోజుకు చేరుకున్నటువంటి సమ్మె చిట్ట చివరికి కార్మిక లోకం మాత్రం తలగ్గినటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా నలభై ఎనిమిది రోజులు దాటిన సమ్మెకు కూడా ప్రభుత్వం మాత్రం చర్చలకు పిలవలేదు ఏ రకంగా తీసుకుంటారు ముఖ్యంగా జేఏసీ వ్యాఖ్యలను నిన్న నేతలు మేము నేటికి నలభై ఎనిమిదవ రోజు సమ్మె కొనసాగిస్తున్నాం ఫస్ట్ విలీనమని డిమాండ్ పెట్టినాం ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని డిమాండ్ పెట్టినాం అయినా ప్రభుత్వం తలగ్గలేదు అయితే ప్రభు మా కార్మికులు కొందరు కలత చెంది చనిపోతున్నారనే ఉద్దేశంతో విలీనమైన డిమాండ్ పక్క తొలగించినాం అయినా సరే ప్రభుత్వం చెల్లించలేదు మాకు చర్చలకు పిలవలేదు అయినా ఈ రోజుకు నలభై ఎనిమిది రోజు అయింది ఇంకా చర్చలకు కాదు కదా కనీసం ఏ ఏ మాత్రం మాతో మాట్లాడడానికి కూడా సిద్ధంగా లేనటువంటి పరిస్థితి అక్కడ కోటి మొట్టికాయలు వేసింది హైకోర్టు అయినా కానీ ప్రభుత్వం చేరడం లేదనే ఉద్దేశంతో మేము తలిచి ఈరోజు నిన్న నిన్న చేసిన ప్రకటన ఏంటంటే మేము బేషరతుగా ఏ కండిషన్ లేకుండా ఏ సంతకాలు తీసుకోకుండా ఆ బేషరతుగా వస్తామని మేము చెప్పినా ప్రభుత్వం ఒక మెట్టు కూడా దిగలేదు అయినా మా కార్మికులు ఎక్కడ కూడా మేము డ్యూటీకి వెళ్తామని ఏ ఏ కోశాన్ని కూడా చెప్పిన ప్రసక్తి లేదు ఇప్పటికైనా ఈ నలభై ఎనిమిది రోజులు కాదు ఆ ప్రభుత్వం ఈ కండిషన్లో కొప్పుకోకపోతే ఇంకా నలభై ఎనిమిది రోజులు చేయడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మా జేఏసీ నాయకులు ఒకటి ఒకటే వినిపించుకుంటున్నాం మా జేఏసీ కన్వీనర్ కానీ ఎవరు కానీ మేము తలుచుకునేది ఒకటే బే కండిషన్లకు తలగ్గి సంతకాలు పెట్టి డ్యూటీలకు వెళ్ళము ఇంకా ఏది ఏమైనా మేము ప్రాణత్యాగాలు చేసుకోము ఇప్పటిదాకా చేసుకున్నది అది అది ఏదో పబ్లిక్ టీవీలలో చూసి భయపడ్డేమో కానీ ఇప్పుడు మాత్రము ఎదురు తిని తిని గుండె బండరా అయిపోయింది అది మా మా ఆర్టీసీ కా కార్మికుల బాధలు ఎట్లున్నాయి తెలుసా కలకంటి కన్నీరే పెట్టిన కల కనికరం లేదు ఈ కఠిన కలవ కలవకుంట్ల వారి కుటుంబానికి కేసీఆర్ గారు మాకు చర్చలు మా జేసీ వాళ్ళని చర్చకు పిలిచి మాట్లాడాలని కోరుచున్నాం మనం డ్యూటీకి తీసుకోవాలని కూడా కోరుచున్నాం బేషరత అన్కండిషనల్గా కండిషన్ కంటే మేము ఒప్పుకునేది లేదు ఏది ఏమైనా సరే సమయం కొనసాగిస్తామని మీ స మీ ముఖంగా కేసీఆర్ గారికి వినియోగించుకుంటాం అంటే నిన్న ప్రకటించినటువంటి జేఏసీ నేతల ప్రకటన ఆధారంగా ఇటు కేసీఆర్ నలభై ఎనిమిది రోజుల్లో చేసినటువంటి సమ్మెను పట్టించుకొని కేసీఆర్ బేషరతుగా కండిషన్స్ లేకుండా ఉద్యోగాల్లో తీసుకుంటానికి మీకు భరోసా ఉందంటారా చెప్పలేము తీసుకోవచ్చు అయినా మొండి నేను పట్టిన గుండెలకు మూదే కాళ్ళు అంటాడు అందుకే మేము అన్నీ తగ్గినాం ఫస్ట్ విలీనమైన డిమాండ్ తగ్గించింది ఆయన చెప్పినట్టే బేషరతుగా డ్యూటీలు పోవాలంటే సరే ఒప్పుకున్నాం కానీ కండిషన్ లేకుండా డ్యూటీలకు వెళ్తాం ఏం కండిషన్ అయినా యూనియన్ ఉండద్దు అన్నాడు అయ్యా యూనియన్లు ఉంటేనే మాకు ఇంత ఆపద పెడుతున్నావు యూనియన్ లేకపోతే ఇంకెంత ఆపద పెడతావు మా పబ్లిక్ తెలియదా మేము మీ బిడ్డలం అయితే మమ్మల్ని ఆయన బిడ్డల్లాగా తలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటాను అనుకుంటున్నాం బిడ్డల్లా అనుకోకపోతే మాత్రం ఆర్టీసీ టు కేసీఆర్ డి ఒకవేళ రే భవిష్యత్ భవిష్యత్ కార్యాచరణలో భాగంగా ప్రభుత్వం స్పందించి బే షరతు లేకుండా కండిషన్లతో మాత్రం ఉద్యోగాల్లో తీసుకుంటామని చెప్పుకొస్తే దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే విధులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందా మీరు చెప్పినట్టు సార్ బేషరతుగా అంటే బేషర షరతు దగ్గర కండిషన్ పెట్టి విధుల్లో చేరుకోమంటే ఆ కండిషన్ ఒప్పుకొని లేదు సార్ ఏది చేసినా మా జేసీ నాయకులు పిలుపు మీరు ఏది చేసినా దానికి అనుగుణంగా ఉంటాము మేము చెప్పిన దాని మీదగానే మా జేసీ నాయకులు సమ్మెలో పోయారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఆయన కండిషన్లు కొన్ని కండిషన్లు పెట్టి విధుల్లో చేరుమంటాడు అది కాదు ఇప్పుడు కూడా మేము ఇప్పుడు ఇంతగా మా సార్ కూడా చెప్పాడు టీచర్ గారు ఆయన చెప్పిండు కదా ఇప్పుడు మేము పెట్టిన డిమాండ్లు ఏదో ఉన్నాయో ఈయన చేయకున్నా కానీ వచ్చే గౌరవం ఏదోరైనా కానీ మా మేనిఫెస్టోలో పెట్టి మాకు సాధనలు మేము అప్పుడన్నా సాధించుకుంటాను అప్పుడన్నా సంతోషిస్తాం కానీ ఈయన ఇప్పుడు ఏ కండిషన్ పెట్టడం మాకు 
డ్యూటీ చేరుకుంటే మీరు డ్యూటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్ ఇది మనతో ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి కండిషన్లు పెట్టి విధుల్లో ఆధార్ కార్డు మంచి తమ మెట్టి బస్సులు ఆధార్ కాలేమని అదేవిధంగా తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం గత నలభై ఎనిమిది రోజులుగా రోడ్లపైకి వచ్చి సమ్మె బాట పట్టినప్పుడు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి తమ సమస్యను పరిష్కరించకపోగా ఇప్పుడు రేపు జరగబోయేటువంటి కార్యాచరణలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున విధుల్లో ఆధార్ కావాలని ఒకవేళ ఆదేశించినట్టయితే ఖచ్చితంగా తాము బేషరతులతో కూడినటువంటి ఆఫర్ ఇస్తేనే జాయిన్ అవుతామని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్మికులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉ